妈妈，你除了我爸还有喜欢的人吗？想听实话吗？想。刚结婚那会儿，我是有那贼心，没那贼胆儿。<笑>现在呢？哼，现在贼心也有了，贼胆也有了。回头一看，贼美了。哎呦我的妈！<笑>咱俩都离婚了，你还搁搁搁我被窝干啥呀？我不告我，睡懵了。问你睡不睡懵的话，来说你，你上我家干啥的呀？咱俩离婚了都，我主主要是啊。不是你，等等会儿，我捋捋捋捋啊。咱俩昨天办的离婚手续啊，完了你说你走你的阳关道，我走我的独木桥啊。对呀、啊。啊，完我就去喝酒去了啊。完喝多了呢，啊哈，那啥，喝多走顺脚了，我就。回来了，走睡觉回来你不能往我被窝钻呢，你这这这这这你这让人看着啥玩意儿啊？不是，主要你说你也没给我时间收拾，你说匆匆忙忙的你就就就就办离婚了，完我这还没找着落脚地呢，没找着落脚地你上你朋友那儿去，上你亲戚那儿去，对不对？要不你就回娘家去，就你我往别人去多不方便呢？你再说了，人不说了吗？嫁出去女儿泼出去水，就我妈也不能要我呀。就我妈也不能要我，那要不要你的情况下吧，那就另另一说吧。你现在你赶紧的，你不不能跟哥搁我家住。你关键吧，你就这个点我要出去了，你说这邻里邻居一看啊，哎呦我的妈呀，这家伙的啊，这小媳妇儿这跟刚离婚又又跑上跑一千夫家去了，不好听啊。那商商了呗，你再收留我几晚呗。是，我还收留你，你咋想的？咱俩就和平分手了啊、哦，和和平的分手了，不不能收留啊。你这咋咋是、啊、这这这咱俩离完婚了，我还搁一铺炕上睡一个骨骨碌搁那儿，你说你说是啥玩意儿啊？那是啊，那那啥呢？这就就,就是和平分手了，这签上呗，咱俩这这办个复婚啥的呢？你拿婚姻当人戏呢？啊，左个离，今儿个复啊？不行吗？不行，不然这商量商量，这不商量吗？你就这么的，只要你同意复婚啊，就以后我啥都听你的。就那个什么洗衣做饭、收拾家务、带孩子，就我全包了，行不行？你要这么说的话，我给你三个月的试用期啊，还有试用期啊？那对呀、啊，你三三个月的话，你你就要要我满意了，完了咱俩再复婚。那啥，这这仨月公时公路不？哎呦我的妈！你别磨叽，上床做饭去。啊，好嘞。电话里你不是说你九十斤吗？是啊，我怀孕前是九十斤的。<笑>你都怀孕了。那你还来相亲？我这不是想给孩子找个爹吗？哦，那不好意思，我想要个自己的孩子。买一送一不好吗？对不起，我还有事儿，我先走了。我在三亚有一套别墅，还有两辆跑车、哦。你看错人了，请不要拿物质来侮辱我，我不是那样的人。另外，我还有十个亿的存款。啊？那你准备好给咱们孩子起什么名字了吗？尾随孩子姓就行。我觉得你这个提议非常的妙，走吧。还真是没有钱就解决不了的事情啊！刚才我只是说了我一个梦想，呸，物质男，啥也不是。我国唯一没有山的城市是哪个？嗯，没有山，这么神奇吗？那就上海，我没见过。上海有蛇山。蛇山。就呼伦贝尔，呼伦贝尔大草原，没有山，也有，啊，那我不知道，没去过。我、啊、门口这个阿姨站，你像守灵似的，你干啥呢？妈，姐夫家来了呢。你妈呢？我妈下地了。上哪块地了？不咋的，你要干活去啊？干什么活啊？我退货。退货？退啥货呀？你跟我姐吵架了？你咱说，自从结完婚到现在，你姐是天天啥活都不干。都让我干完，一天还净事儿，我要他干啥呀？不是，那姐夫这些你不了解情况了吗？我姐好吃懒做的，你不愿意吗？啥玩意儿我愿意的？那不你你妈忽悠我的吗？再说了，你俩结婚十来年了，你这对付过吧就我。这对付过指定是不行，必须退。你退货，我估计是退不了了。咋的？那厂家人愁倒闭了。再说了，你这都质保了过期了吗？这不？啥玩意儿质保过期了？正常来讲，你看啊，你买东西是不是那个质保也就是三个月，就是三个月内，假如说你要是有坏了或咋地，人家给你换个新的。那你这都十来年了，谁能给你换了？十来年都咋咋咋就咋就不能换呢？十来年了，肯定换，肯定是换不了了。再说你这你这十来年你就想啊，是不是得有磨损？是不是还得那个就是你看你是哪年哪年生的？你这这这长时间你都用都用啥样了都啊？不是你就别整那没有用的，你这咱说你那当初的的那个情况。
和他的现在这个是实际情况完全不符。你这厂家属于是欺诈行为，还欺诈呢？十来年你才发现脑袋迟钝的你啊？那那我反正就我脑就迟钝了。你那的吧，咱商量商量，退呢肯定是退不了了。要不那个跟厂家商量商量，你修修咋样啊？修修？那玩意儿咋修啊？就啥呢？就意思让我妈。给领回娘家来，好好管理管理，哎，收拾收拾，完了捯饬捯饬，然后再教育教育。那回去他能干活吗？啊，那不好说。但是咋呢，就是这个维修费吧，可能稍微贵点。咋还还有维修费啊？那肯定的呀、啊，你想啊，你东西，你电脑、电电视、洗衣机，你说你坏了，你拿厂家修，是不是得邮费呀、啊？哎呦我的妈！你说没毛病啊？那维修价值多少钱呢？嗯、呃，十万起步吧。妈呀！不，那十万，这这这这娶个媳妇好不好啊？那就看你自己了，你说这玩意儿，你你寻思思呗，就是啥呢？你想啊，这人你说是不是得保养啊？得做做什么美容啊？然后呢，什么大修啊、精修啊、检修啊，这不都得都得花钱吗？得了，别等了，你万一等到再过二十年，脸皮都耷了，白扯，对不等吧，这是，没事，不退货了。哎呀，一天，哎呀。亲爱的啊，你知道五九加一是多少吗？六十啊，五九加一，六十啊。哎呦我的妈！媳妇儿啊，听说你们单位换领导了？对呀、啊，长得咋样啊？妈，长得可丑了，可磕碜了，自嘴獠牙的，要多难看有多难看。是吗？嗯，那穿衣服咋样啊？妈，你可别提衣服了，穿衣服可快了。那我还没穿完呢，他都穿完了。哎呦我的妈！不是你说啥？老公，那个你冲哥，让我们见见。一个六十岁的老头住院，一个年轻的小护士都过来给他做皮试。十五分钟之后，这个小护士都过来查看皮试结果，拉着老头的胳膊左看右看，看了半天，然后默不作声都出现了。后来呀，这个小护士都带着护士长又进来了，俩人都盯着老头的胳膊，又研究了半天，还是不能下结论。这时候老头啊说话了，说护士啊，你们看的那个小红疙瘩呀，是蚊子叮的，做皮试的那个在另外一只胳膊上。你当初咋见我第一面就相中我了呢？哎，老话不是说吗？单身久了，看见老母猪都像貂蝉了。谁呀，老母猪啊！哎呦我的妈！<笑>老婆，给我拿点钱。叫我妈给你。我就有点钱，不至于吧？叫我妈给你。妈